നമ്മുടെ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ബ്രോ കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു മീഡിയ ടെക്കിന് ഡയമണ്ട് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റും സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രോഡ് ചോദിച്ചു എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്കൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല സോ എങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്നൊരു വേർഡിക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേഴ്സസ് സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസും സ്ലൈറ്റ്ലി പഴയതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് പിന്നെ അതും അല്ല എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയ അപ്പോൾ രണ്ട് ചിപ്പ് സെറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ബ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സോ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് എഡിഷനാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പറയുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് എഡിഷനാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ക്ലോക്ക് റേറ്റ് കൂട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂട്ടിയെന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രത്യേകം മാത്രമേ ആ ഒരു സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിക്ക് ഉള്ളൂ മീഡിയ ടെക്ക് അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ജിപ്പായ ഡയമണ്ട് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും ഈ അടുത്ത ഇടയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പ്രൊസസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ചില രീതിയിലൊക്കെ ഓൺ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ മെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വേറെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സറിനെയും ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് തുടക്കാം മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സിക്സ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിൽ ഒരു ടി എസ് എം സിയുടെ തന്നെ സെവൻ നാനോമീറ്റർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിലേക്കുള്ള രീതിയിലാണ് മീഡിയ ടെക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡയമണ്ട് സിറ്റിയെ കാണുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പോലെ അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ട്രിക്ക് പോലെയാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇറക്കിയേക്കുന്നത് വലിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോക്കോ എഫ് ടു പോലെയുള്ളൊരു വലിയ ലെജൻഡറി അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് ഇവർ ആലോചിച്ച് ഇറക്കിയത് ഒരു പവർ അന്ന് അത്ര പ്രൈസും വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇറക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ സെവൻ നാനോമീറ്ററിന് ചെറിയ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തി സെവൻ നാനോമീറ്ററിൽ തന്നെ തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊസറും ഒക്റ്റാ കോറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് സിറ്റിയുടെ കോർ സ്പെക്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കോറാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഗാർഡ്സിൽ കോർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത കോർടെക്സ് എ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രൈമറി കോറാണുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗാർഡ്സിൻ്റെ കോർടെക്സ് എ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അതും പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റഡ് കോറാണ് മൂന്ന് കോറാണ് ഫൈനലി എഫിഷ്യൻസി കോർസായിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഗാർഡ്സിൻ്റെ കോർടെക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർ സ്പെക്ക് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർടെക്സിൻ്റെ എ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി കോർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഗാർഡ്സിനെ കറയോ ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൈം കോർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഗാർഡ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ഇത് കോർടെക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ ബേസ്ഡാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണ് ട്രൈ ക്ലസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഗാർഡ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ച് ക്രയോ തന്നെ ആയിരിക്കാം പവർഫുൾ പക്ഷേ മീഡിയ ടെക് ഒട്ടും പുറകിലല്ല മീഡിയ ടെക്കും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്തായാലും വരും അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം കോർട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ മീഡിയ ടെക്കിലാണെങ്കിലും നിലവിലെ റിയൽ വേൾഡ് പെർഫോമൻസും സ്നാപ് ഡ്രാൻ ആണ് മുന്നിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വേണം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ സ്നാപ് ഡ്രാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സിനോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺ പേപ്പറിൽ എക്സിനോസ് ആണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക അത് ബെഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് തെറ്റായിപ്പോയി തിരിച്ചായിരുന്നു സംഭവം സ്നാപ് ഡ്രാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്കവാറും സ്നാപ് ഡ്രാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റിൽ കോ ഒരിക്കലും മീഡിയ ടെക്ക് അങ്ങ് താഴെയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഇത്തിരി വലിയ അടുത്ത് വരും അപ്പം വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഏകദേശം അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ പെർഫോമൻസിൽ രണ്ടും ബീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊസസറിനെയും ജി പി ഒന്ന് ആറ് കാറ്റഗറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡയമൻഡ് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ മാലിയുടെ തന്നെ ജി സെവൻറ്റി സെവൻ എം സി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അഡ്രിനോടെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജി പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രിനോ ക്വാൾക്കം തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വാൾക്കം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീഡിയ ടെക്കിന് മാലി എന്ന് പറയുന്നത് ആം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് അത് വൾക്കൻ വേസ്ഡ് ഒരു ജി പി യു ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ജി പി യു സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് അഡ്രിനോനെ പൊട്ടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഡ്രിനോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ബെറ്റർ പക്ഷേ വാവയുടെ ഒരു കിറിൻ നയൻ നയൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ മെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇറക്കിയായിരുന്നു അതിനകത്തെ ജി പി യു നമ്മളുടെ അഡ്രിനോ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആയാലും പവർഫുള്ളാണ് സ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മാലിയുടെ ജി പി യു ആണ് അത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു വേറെ ലെവൽ ജി പി ആണ് അപ്പം മാലിയുടെയും അടിപൊളി ജി പി യു ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞ വേർഷൻസ് ഒന്നും അത്രയും പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിലും കൂടിയതായിട്ടും കൂടിയതായിട്ടുള്ളത് പവർഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ അഡ്രിനോ ആണ് ബെറ്റർ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊസസറിനെ റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് അടക്കാം മീഡിയ ടെക് ഡയമൻഡ് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വരെയാണ് സപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫാസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിൽ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൂടാതെ തന്നെ യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്നാപ് ഡ്രാൻ ഈസ് ബെറ്റർ കാരണം എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സിനൽ നല്ലതാണ് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ രണ്ടും സെയിം ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സറിനെയും കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയിൽ കിടക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ആദ്യം തന്നെ പറയും രണ്ടും ഫൈവ് ജി ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയമൻഡ് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡാണ് അതായത് എസ് ഒ സി സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ ഒരു വലിയ ചിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ചിപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മോഡത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഈ സിക്സ് നാനോമീറ്റർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഫൈവ് ജി യൂസ് ചെയ്താലും അത്യാവശ്യം ബെറ്റർ ബാറ്ററി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചിപ്പാണ് അതായത് ഫോണിൻ്റെ ബോർഡിനകത്താണ് ചിപ്പ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ വെ മോഡേൺ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അത് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റിൽ മാത്രമേ നിലവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് കാരണം ക്വാൾക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു സെറ്റപ്പ് ചിപ്പുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ര നല്ല പരിപാടിയല്ല കാരണം അവർക്ക് പുല്ല് പോലെ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഫൈ ഈ ഫൈവ് ജിയുടെ തലവൻ എന്ന് വേണം പറയുന
അപ്പോൾ ഡൈമെൻ ഡയമെൻ സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് ഒരു എ ഐ ബേസ്ഡ് ഐ എസ് പി ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്യാമറ ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സൽ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സൽ നിലവിൽ നൂറ്റി എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സലൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം കൂടാതെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ഇസഡ് എസ് എൽ ആണ് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് ആണ് ഷട്ടർ ലാഗ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോ വരും അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പതുക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഷട്ടർ ലാഗ് ഉണ്ട് അപ്പം വിത്തൗട്ട് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സൽ കൂടുതൽ മെഗാ പിക്സൽ വരുമ്പോൾ ഷട്ടർ ലാഗ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടും പ്രോസറും ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സലാണ് പക്ഷേ രണ്ടിലും ഷട്ടർ ലാഗ് ഉണ്ട് വിതൗട്ട് ഇസഡ് എസ് എൽ ആണ് ഡുവൽ ക്യാമറയിലേക്ക് വരാൻ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് ഇവിടെ സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ല കാര്യം രണ്ടിലും എം എഫ് എൻ ആർ ഉണ്ട് മൾട്ടി ഫ്രെയിം നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഒരു നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അൽഗോറിതമാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഇവിടെയും വിതൗട്ട് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ ക്യാമറ സപ്പോർട്ടാണ് വിത്ത് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ ഉള്ളത് സിംഗിൾ ക്യാം ഒറ്റ ക്യാമറ മാത്രമായിട്ട് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ വരെ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം ഐ എം എക്സ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോക്കോ എക്സ് ത്രീ പോക്കോ എക്സ് ത്രീക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കോ എക്സ് ടൂവിനകത്തുള്ള ഒരു സെൻസർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് ചിപ്പിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഷട്ടർ ലാഗ് ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിത്ത് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ വരെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഡയമെൻഡ് സിറ്റിക്ക് അത് ഇല്ല അത്ര എന്തായാലും വരത്തില്ല മിനിമം ഒരു തേർട്ടി ടു ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിനില്ല സോ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിക്ക് അത് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം മെഗാ പിക്സൽ കൂടിയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ലാഗ് വരും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊസണ്ട് വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിങ്ങിലേക്ക് അറിയാം ഡയമെൻഡ് സിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എന്താ പറയുക വൺ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ടെൻ എയ്റ്റി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് സ്ലോ മോഷൻ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ആർ ക്യാപ്ചറിങ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ ഹൈ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല കാര്യമാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനേലും മികച്ചതാണ് എയ്റ്റ് കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കെ എയ്റ്റ് കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ഫോർ കെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് സ്ലോ മോഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടെൻ എയ്റ്റി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡോൾ ബി വിഷൻ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് തുടങ്ങിയവ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡോൾ ബി വിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോൾ ബി വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സില്ലേ ആ ഒരു ഫോണിൽ ഏറ്റവും തള്ളി കയറ്റി പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഡോൾ ബി വിഷൻ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പൊതുവെ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് ഐഫോണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോൾ ബി വിഷൻ വരുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ക്വാൾക്കം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സീൻ പണ്ടേ വിട്ടാന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം ക്വാൾക്കം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതിലും ഡോൾ ബി വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എറി എറിയാൻ അറിയാവുന്നതിൻ്റെ വടി കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്വാൾക്കം തന്നെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡോൾ ബി വിഷൻ ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ വേറൊരു കമ്പനിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്രിപ്പിൾ
വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷേ യെസ് ഒരു രീതിയിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡയമണ്ട് സിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കെ ടു കെ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിൽ അവരുടെ ഹൈപ്പർ ബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിനുണ്ട് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനുണ്ട് എ എ എഞ്ചിനുണ്ട് അങ്ങനെ പല എഞ്ചിനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എ ഐ ഗെയിമിംഗ് ഇതിനെല്ലാം നല്ല ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും ഈവൻ നെറ്റ്വർക്കിനും ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ എലൈറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട് ഇവരുടെയും എന്താ പറയുക നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബൂസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബൂസ്റ്റിംഗ് പവറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പവറിനെ സ്ലൈറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമില്ല എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൻ്റെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്നർ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല പക്ഷേ നിലവിലെ റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാൾക്കമ്മിൻ്റെ ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വളരെ നല്ലതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ സ്നാപ് ക്വാൾക്കമ്മിൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ പെർഫോമൻസും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാൾക്കം നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ പറയും ക്വാൾക്കം നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ച് മീഡിയ ടെക്ക് പുറകിലാണെന്നല്ല ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈക്വൽ സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഡയമണ്ട് സിറ്റി അത്യാവശ്യം ക്വാൾക്കമ്മിലെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞാൻ ഡയമണ്ട് സിറ്റി ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരെ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഥവാ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഈക്വൽ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്രയോ ക്രയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം പറ്റും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് അല്ല എന്തുമാത്രം പറ്റും അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോർട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മീഡിയ ടെക്കിൽ ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കയറി പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ബെറ്റർ സ്നാപ്ഡ്രാം പൊട്ടേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ബാലൻസ് ലെവലിലേക്കാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് കാരണം കോൾക്കം സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി അത് ഒരു അത് തന്നെ ഒരു വെയിറ്റാണ് അത് അതൊന്ന് ഈ ഡയമണ്ട് സിറ്റി ഉയർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാം വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഉയർച്ച എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം വളരെ എന്താ പറയുക ഈ പണ്ടത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ചിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ട പൊരിക്കാനുള്ള ചൂടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ട്വൽവ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോസറാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെവൻ നാനോമീറ്റർ സിക്സ് നാനോമീറ്റർ വളരെ മികച്ച ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡയമണ്ട് സിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വേറെ ലെവലായി ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റീജിൽ അത്യാവശ്യം കിങ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്വാൾക്കം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് സിറ്റിക്കെതിരെ മാത്രം ഇറക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്പ് കാരണം എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തന്നെ നല്ലതാണ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റും നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഒരു വൺ ഈ ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒക്കെ കയറിയപ്പോൾ ക്വാൾക്കമിന് ചെറിയൊരു പേടി വന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇറക്കുക കാരണം ഡയമണ്ട് സിറ്റിയെ പറ്റി നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല അഭിപ്രായം ഇപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു ആണെങ്കിലും തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം മീഡിയ ടെക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണും കൂടെ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാൾക്കമ്മിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ടെക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആ ഒരു റേറ്റിലേക്ക് മോട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ക്വാൾക്കമ്മിന് ഒരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ കാരണം ആ ഒരു റേറ്റിലേക്കും ക്വാൾക്കം സ്നാപ് ഡ്രോണിൻ്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ചിപ്പ് ആ വരും എന്നൊരു ബോധവൽക്കരണം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വില കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്വാൾക്കമ്മിൻ്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ചിപ്പ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ ആ ക്വാൾക്കമുണ്ട് അല്ലെ